good afternoon students good afternoon today we are in the lecture 21 of unit 2 so we are discussing the plumbing and pump systems in the unit 2 in the last class we have discussed about the various types of pumps and their classification right you are having a centrifugal pump you are having a having various using depends upon the application where you are using the pumps are classified in various types multi stage pumps vertical pumps positive displacement pumps and radial pumps so like this you are having horizontal pumps like this you are having number of pumps what we have discussed in the last class so in this class we will discuss in detail in detail the pump efficiencies pump efficiencies pump performances and pump maintenance and what are the other types of pumping stations other types of pumping stations what is a pumping station what are the various types of pumping stations depends upon the selection of area how you are choosing the various pump stations we will discuss in this class right okay so so how many students four students were live okay okay so we'll discuss in detail these topics in this class now so last class we were talking about pumps so we will so we will discuss the same pumps with other figures also make a number of figures to me inga explain chestanu right right so now we'll see the efficiencies of the pumps whatever the centrifugal pump whatever the reciprocating pump you have to we will see the efficiencies of each pumps step by step okay na now see the efficiencies of the pumps ranges from 85% the ranges from 85% for the large capacity centrifugal it ranges from 85% efficiencies of pumps ranges from 85% of large capacity centrifugal pumps so manaki efficiency entho ostundi 85% maximum we will get by using centrifugal radial flow and axial flow mixed for centrifugal pumps okay na so whenever there are using small capacity pumps it is less than 50% of efficiency efficiency ante enti output to input the efficiency may be mechanical efficiency thermal efficiency overall efficiency like this you are having the efficiencies for the various types of pumps available so whenever you are using large capacity pumps that is 80% of the energy is used from the radial flow axial flow and mixed flow then whenever you are using the small capacity pumps we are using 50% less than that of the smaller pumps next for reciprocating pistons or plunger type of pumps the efficiencies vary ranges from 30% onwards depends upon the horsepower and number of cylinders horsepower ki number of cylinders ki base cheskoni reciprocating piston fly reciprocating or plunger pumps it is varying from 30% it is varies from 30% onwards depends upon depends upon the horsepower and the number of cylinders it is having for what for reciprocating pumps ki 30% anedi untundi next for diaphragm pumps for the diaphragm pumps the efficiency is about 30% 30% and for rotary screw type pneumatic ejector pumps air lift pumps the efficiency is below 25% so pumping stations low sewage water ki water ni mana pump cheyadaniki baita nunchi lopali ki lopal nunchi baita ki pump cheyadaniki we are you we are using various types of pumps in last class lo cheptukunnam but if you see the efficiencies edi ekku efficiency unte pumping stations ki that is very very useful so in this slide we can conclude that among the all various types of uh, centrifugal pumps reciprocating pumps diaphragm pumps okay other type of air lift pumps which one is giving is giving more efficiency the centrifugal pumps with radial flow axial flow and multi stage flow pumps are giving better efficiency than that of diaphragm pumps air lift and other types of pumps but 
depends upon the application depends upon the quantity of water to remove every pump is useful in this environmental engineering concept okay na so, now we'll see the performance characteristics of the curve of water centrifugal pump so manam eco efficiency centrifugal pump kabatti for that we will see the performance characteristics now see the performance characteristics what is the first performance characteristic is a head capacity curve so pumps ki head capacity how top cap top untundi bottom untundi now the head capacity curve is equals to the head capacity curve is equals to don't strike a yappa the head capacity strike is equals to don't do any annotations remove it remove it the head capacity curve is equals to the available head produced by the pump whatever the available head have produced by the pump decreases as the discharge increases so when now the discharge is increasing automatically the pump head decreases so that is a head capacity curve next efficiency curve the efficiency of centrifugal pump is a ratio of water power to the brake power okay na the efficiency curve of centrifugal pump is defined as the ratio of water power to the brake power therefore efficiency is equals to water power to the brake power or shaft power shaft ante enti so the centrifugal pump at the center you are having a shaft which is connected to the motor for rotation that is the shaft power so the efficiency curve and the head capacity curve are two performance characteristic curves now the see third one the next performance calculation is power curve what is the meaning of power curve here the shaft power is determined in order to select the motor of the pump so ipudu manam bike kelinapudu fan gurinchi fan konali fan konalante we have to ask the specifications or performance characteristic curves so the performance characteristic curves x axis y axis bar lopala bar vesi meeku chupistharu adi meeku explain cheyaru okay see the catalog ante ipudu orient ps4 ps kivo ledante kaitan or uh, some other uh, fans if you are taking usha fan or some other fans dan lopala oka booklet untundi if you open the booklet you can see the performance curves okay so the specifications motor capacity and the motor winding capacity and the so the winding is uh, uh, what do you call it is a copper material or it is a aluminum material okay na what does the fan what is the length of the blade length of the fan blade so like this you are asking the specification here also for the power curve the shaft power is determined in order to select the motor of the pump the shaft power can be determined directly from the manufacturer's guidance catalog right so the shaft power can be determined directly from the manufacturer's catalog manufacturer's catalog plotted or calculated for the following formula therefore shaft power formula is equals to shaft power is equals to gamma into h into discharge into efficiency okay na next fourth performance curve is npsh curve what is npsh net the positive suction head required net the positive suction head npsh so it is the minimum energy required at the suction flange for the pump to operate satisfactorily away from the cavitation problem so nsph curve deniki upayogapadutundante it is it is the minimum energy required at the suction stroke suction degra entrance low it is used to it is used to maintain the minimum energy for the pump and operate smoothly and also not to get any cavity problem what the cavity bringing getting in a hole getting a hole so those are the those are the four types of performance characteristic curves used for the centrifugal pump so performance characteristics kanukunnamo efficiency of the centrifugal pump kanukunnamo we tanni tiki majorityly we are using centrifugal pump outside of this is a pump okay na? now the next topic is materials for construction of the pumps pumps se tayar cheyadaniki what are the materials generally we are using 
again only three members were present i pawan tulasi ayappa and navin you are, you are not increasing the number fourth years with third seed the juniors are better your third years are coming more than 25 students out of 65 but you are coming only four students or five students regularly meer regular ga vastunnaru that is good but mem aalochinche other students you please inform them ask them to join live classes come call it come to the online classes regularly okay same billay vachina vallu vachina vallu junaid khan junaid khan i think he is not fourth year okay right next what are the materials we will see step by step for pumping of the water usual using radial flow centrifugal pump and axial flow and the mixed flow generally we are using bronze impeller so when we pumping components gurinchi manam cheptunnappudu pumps lo we are using impellers casing rotor and cheptunnam tarvata valves and small small things so whenever you are using the radial flow or axial flow or a mixed flow type of pumps we are using bronze material pump bronze material impellers okay na bronze or steel bearings bronze or steel bearings okay next stainless steel or carbon shafts stainless steel or carbon steel shafts the next one is stainless steel or carbon steel shafts and the cast iron housings is used cast iron housings are generally used okay for pumping of the waste water for pumping of the waste water using radial flow axial flow and mixed flow these pumps are generally using bronze impellers or steel bearings stainless steel shaft and cast iron housings are generally used so housing game use chestunnaru radial flow lo we are using a cast iron material cast iron material housing ante the frame outer structure em use chestunnam cast iron in that impeller em use chestunnam bronze material shaft em use chestunnam stainless steel shaft we are using okay na next for commercial uh, for domestic applications for domestic waste water pumping using radial flow centrifugal axial flow and mixed flow the pump similar material used is often made from cast iron or stainless steel impellers for domestic applications and the commercial purpose we are using all these types of material generally okay na next for industrial applications and chemical feeders using radial flow centrifugal or reciprocating plunger piston type a variety of materials variety of materials which are corrosive non corrosive in nature are used in diaphragm pumps the diaphragm is usually made up of rubber so diaphragm in pumping system lo inside inside the diaphragm is generally made up of rubber okay that is generally made up of rubber material just for inside cushioning only not for the external inside cushioning next rotary screw type pneumatic type of ejectors and air lift pumps are generally having steel components okay overall ga overall ga the pneumatic pumps kani rotary pumps kani air lift pumps kani we are using generally majority majorly we are using stainless steel material for all these types of pumping system okay na so keep in mind what are the materials cast iron a pump kaina cast iron byta exterior casing ki use chestamu lopala friction parts edaithe move avutunnay edaithe oka dani kote um friction or friction jarugutundo at that places we are using alloy steel materials or steel materials okay na right pumping system design so pumping system ni ela design cheyali whenever you are using storm water methodology kaani domestic sewage water methodology kaani meer use chestunappudu then what type of design you should follow by taking the various types of pumps mere ye pump aina teesukondi what is the general design you have to consider for the pumping system the choose of proper pump to choose a proper pump the environmental engineer must know the capacity of the pump the head requirements of the pump head requirements of the pump the liquid characteristics this section addresses the capacity and head requirement so em cheptunnado the environmental engineer the environmental engineer is saying whenever you are choosing the proper pump 
you have to see the capacity you have to know the capacity you have to know the head requirements you have to know the liquid characteristics okay this section addresses the capacity and head requirements now to see the what is the capacity to maintain to compute the capacity the environmental engineer should first determine the average system flow rate then decide if adjustments are necessary so whenever you are seeing the capacity of the pump you have to see what capacity for example meer fan konne tappudu gaani air cooler konne tappudu gaani meer shopping ki vellinappudu you will ask what is the capacity motor capacity anta 1 hp na 0.5 hp na half hp motor 1 hp ya 2 hp motor so meer intlo meer pump vaadutunnaru deniki మోటర్ వాడుతున్నారు దేనికి వాడుతున్నారు కింద నుంచి గ్రౌండ్ వాటర్ మీ మీ బావిలో నుంచి మీ బావిలో నుంచి వాటర్ పైన మీ ట్యాంక్కి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్తుంది పంపుతో వెళ్తుంది పంప్ ఒక్కటి సరిపోదు కదా పంప్కి ఏం కావాలి వాటర్ కావాలి దెన్ యూ సీ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద మోటర్ మీరు మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ లో ఉన్నారు అనుకోండి అపార్ట్మెంట్ లో వాట్ ఇస్ ద పైప్ వాట్ ఇస్ ద మోటార్ పంప్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి కెపాసిటీ ఆఫ్ ద మోటార్ వెన్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ స్మాల్ జీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ జీ ప్లస్ వన్ లో ఉంటే మోటార్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి సో యూ హూ థింక్ ఇన్ దట్ వే సో ఇక్కడ కూడా కెపాసిటీ విన్ ఆర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద కెపాసిటీ ఇన్ కన్సిడరేషన్ యూ హూ సీ ద యావరేజ్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద పంప్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ పంపింగ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ సీవేజ్ సిస్టమ్ ద పంప్ మస్ట్ హ్యాండిల్ పీక్ ఫ్లో రేట్స్ ఆఫ్ టూ 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 ఫైవ్ టైమ్స్ ద యావరేజ్ ఫ్లో డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కమ్యూనిటీ సైజ్ అంతే కదా సో టూ టు ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ హెచ్పి తీసుకున్నారు హాఫ్ హార్స్ పవర్ మోటార్ మీరు ఓన్లీ ఇండివిజువల్ హౌస్ కి మీరు వాడుతున్నారు అదే మీరు ఇఫ్ యూఆర్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ కమ్యూనిటీ సైజ్ బిల్డింగ్ సైజ్ ఒక కేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నారు యూఆర్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ హెచ్పి అంటే మీరు ఇంట్లో వాడేది హాఫ్ గానీ వన్ గానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి త్రీ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కమ్యూనిటీ సైజ్ అంటే మీ అపార్ట్మెంట్ లో ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ ఫ్యామిలీస్ అపార్ట్మెంటా థర్టీ ఫ్యామిలీస్ అపార్ట్మెంటా సెవెంటీ ఫ్యామిలీస్ అపార్ట్మెంట్ ఓకేనా దట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కమ్యూనిటీ సైజ్ the capacity of the motor will change next second one head requirement so the head describes the pressure in terms of the lift so ante kada pressure head then sambandhinchinadi the lift the lift of the water from the pump the discharge head on the pump is the sum of the following contributing the factors what are these factors the static head hd static head the vertical distance through which the liquid must be lifted the vertical distance ante kada bhoomi lo nunchi manaki pipe veste the vertical distance that this is the vertical distance the water is going from here to here the vertical distance through which the liquid must be lifted from the bottom is nothing but hd static head second one friction head hf the resistance to follow the resistance to flow caused by the friction in the pipes the resistance to flow caused by the friction in the pipes valves and bends is nothing but friction head right the friction head means the resistance to flow caused by the friction in the pipe valves and bends so ekkada ekkada friction jarugutundi pipes lo gaani valves madhy lo gaani bends of the pipes lo gaani the resistance to flow caused by the friction is nothing but the friction head hf next hv what is the hv the head required to impart the energy into the fluid to induce the velocity the head required to impart the energy into the fluid to induce the velocity is nothing but velocity head hv next next one is pressure head the pressure differential that the pump must develop to deliver the water on the delivery side under the high pressure is nothing but the pressure head okay na the pressure differential that the pump must develop to deliver the water on the delivery side under the high pressure is nothing but pressure head next the total head h the total head h of the pumping is thus expressed the total head l expressed chestunamo the total head is the static head the friction head the velocity head plus or minus pressure head so total head nella calculate chestunamo static head hd plus velocity head hp plus friction head hf plus pressure head hp is nothing but the total energy head h the next thing is capacity ayipindi head requirement ayipindi 
సక్షన్ లిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం వాట్స్ హ్యాపింగ్ ద సక్షన్ లిఫ్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సక్షన్ లిఫ్ట్ దట్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్లీ క్యాల్కులేటెడ్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై ద వేపర్ ప్రెషర్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఎంట్రెన్స్ లాసెస్ ఆన్ ద సక్షన్ సైడ్ అండ్ ద నెగిటివ్ పాజిటివ్ సక్షన్ హెడ్ ఓకేనా ద సక్షన్ లిఫ్ట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సక్షన్ లిఫ్ట్ దట్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్లీ అనలైజ్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై ద వేపర్ ప్రెషర్ దేనికి లిమిట్ అయింది వేపర్ ప్రెషర్ కానీ ఫ్రిక్షన్ కానీ ప్రెషర్ కానీ నెట్ పాజిటివ్ సక్షన్ హెడ్ కానీ దానికి ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు దట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సక్షన్ లిఫ్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ హార్స్ పవర్ హార్స్ పవర్ హెచ్పి ద హార్స్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ద పంప్స్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రేక్ హార్స్ పవర్ బిహెచ్పి అని మనం సూచిస్తాం మీరు ఎప్పుడైనా పంప్స్ మోటార్స్ మోటార్స్ కొనేటప్పుడు జస్ట్ సీద లేబుల్ దానిపైన లేబుల్ ఉంటుంది హెచ్పి అని ఉంటుంది హార్స్ హార్స్ పవర్ దట్ ఈస్ అ బ్రేక్ హార్స్ పవర్ బిహెచ్పి ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ డిటర్మైన్స్ బ్రేక్ హార్స్ పవర్ బిహెచ్పి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ హెచ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఎన్పి ఎఫిషియన్సీ పి అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎం దెన్ వాట్ ఇస్ ఎ క్యూ హియర్ డిస్చార్జ్ మీటర్ క్యూ పర్ సెకండ్ హెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ హెడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎం డబ్ల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ దెన్ ఎఫిషియన్సీ పి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పంప్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎం ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మోటార్ సో బిహెచ్పి అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ డెన్సిటీ డిస్చార్జ్ హైడ్ హై హైట్ ఆఫ్ ద వాటర్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పంప్ ఎఫిషియన్సీ ఆన్ ద మోటార్ ఎఫిషియన్సీ సో పంప్ అండ్ మోటార్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఓకే మోటార్ వేయండి మోటార్ మాత్రమే తిరుగుతుంది మోటార్కి పంప్కి అనుసంధానం చేస్తే అప్పుడు పంప్ కూడా తిరుగుతుంది సో ఇఫ్ సీ మీ ఇంటి మీ ఇంట్లో ఆల్రెడీ మీ ఇంటి బయట మీ డోర్ బయట పక్కన కింద ఎక్కడన్నా పంప్ ఉంటే జస్ట్ ఓపెన్ ఓపెన్ ద కే నాట్ ద కేజింగ్ ఓపెన్ ద లిడ్ పైన ఏదో బకెట్ సంథింగ్ ఏదో గుడ్డలో పెడతారు కదా జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ స్విచ్ ఆన్ ద మోటార్ సీ ద హౌ ద పంప్ వర్క్స్ సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఫిగర్స్ చూపిస్తాను దాని గురించి సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ద సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ పంప్ ఇన్ ద క్రాస్ సెక్షన్ దీన్ని మనం కట్ చేసిన పోర్షన్ చేసి చూస్తే ఇది భూమి అనుకుంటే ఈ భూమి కింద మనకి ఫుట్ వాల్ పైపులు టోటల్గా దించేస్తున్నాం పైపులు దించేసి దానికి స్ట్రైనర్ యాడ్ చేస్తున్నాము లోపల ఫుట్ వాల్ పెడుతున్నాం సో ద గ్రౌండ్ వాటర్లోంచి వాటర్ దీనిలోకి స్ట్రైనర్లోంచి వెళ్ళి ఫుట్ వాల్వ్లో నుంచి మనకి వాటర్ అనేది పైకి వస్తుంది వెన్నో డిస్క్ కమ్మింగ్ అప్ త్రూ ద సక్షన్ పైప్ త్రూ ద సక్షన్ పైప్ మనము మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేసాం కాబట్టి ఈ సెంటర్ ఉంటుంది చూసారా ఈ సెంటర్ అట్ సైడ్కి మోటార్ కనెక్షన్ అయి ఉంటుంది రైట్ వెన్ ద మోటార్ ఇస్ రొటేటింగ్ ద స్పాన్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపలర్ వే ఈస్ ఆల్సో రొటేటింగ్ ఇంపలర్ వే ఈస్ ఆల్సో రొటేటింగ్ ఈ రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాటర్ భూమిలోంచి సక్షన్ చేసుకొని పైకి తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు కదా ఫిల్టర్ అండ్ స్ట్రైనర్ తర్వాత ఈ వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి చూడండి సీ ద యారోస్ ఇయర్ ద వాటర్ ఈజ్ ద యారోస్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ ద యారోస్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ రొటేటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంపెలర్ వేన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ పుషింగ్ అవుట్ సైడ్ సెంటర్ ఫీగల్లీ సెంటర్ నుంచి తన్నేస్తుంది బయటకి చూడండి ఇట్లా వెళ్ళి ఈ లోపలికి వెళ్ళి ఈ సెంటర్లో నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది సెంటర్లో స్ప్రిట్ స్ప్రిట్ అయ్యి దీనిలోంచి మళ్ళీ ఇదే రౌండ్ స్పేస్లో ఇటు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది డిస్చార్జ్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పైకి ట్యాంక్ కి వెళ్ళిపోతుంది సో లైక్ దిస్ ద సెంటర్ ఫీగల్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వాటర్ అర్థమైందా ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ పంపింగ్ స్టేషన్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పంపింగ్ స్టేషన్స్ సి వెరీ బిగ్ కమర్షియల్ పంపింగ్ స్టేషన్స్ లో హౌ ద ఎంప్లాయీస్ హౌ ద మేనేజర్స్ హౌ ద సూపర్వైజర్స్ హౌ ద వర్కర్స్ ఆర్ డంపింగ్ హౌ ద వర్కర్స్ ఆర్ సెండింగ్ ద హ్యూజ్ పంప్ ఇన్ టు ద వర్కింగ్ స్టేషన్ సీ ద పైప్ డయామీటర్ ఆల్సో సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ జాబ్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆర్ వెరీ హైలీ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ సి హౌ ద డిస్చార్జ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద సీ బెడ్ సీద కోల్కత్తా కోల్కత్తా
కోల్కతాలో ఉన్న చెత్త సిటీలో ఉన్న మురుగంతా ఈ పెద్ద పెద్ద పైప్స్ ద్వారా గంగా నదిలోకి వదిలేస్తారు సో ఇలాంటి పైప్స్ బిగ్ బిగ్ డయామీటర్ పైప్స్ టన్స్ ఆఫ్ వాటర్ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కమింగ్ ఎవ్రీ డే ఫ్రమ్ ద సిటీ వేస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డంపింగ్ వారణాసి కాశి టెంపుల్ ఏరియా సి హౌ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ యూ ఆర్ కమింగ్ డైలీ ఓకే నెక్స్ట్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ లిఫ్టింగ్ ద వేస్ట్ వాటర్ ఆర్ సీవేజ్ రైజర్స్ అండర్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్ స్టెన్సెస్ వై దేర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ లిఫ్టింగ్ వేస్ట్ వాటర్ బికాస్ వెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద టౌన్ ఈస్ సో ఈస్ లో లయింగ్ వెన్ ద ఏరియా సి వెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద టౌన్ ఈస్ so low lying low lying that it cannot be drained by gravity eppudaithe low living areas lo eppudaithe the places which are located high levels or some other terrain areas where there is no chance of getting gravity strike gravity principle ekkadaithe ledo to discharge the waste water into mains or sub mains right in order in order another part is installed correspondingly at that point at that circumstances it is more economical to pump the sewage from the low lying area into the upper branch mains so in your introduction why you have to lift the water why because whenever you are living in some areas where the gravity system is not applicable in such areas the pumps are generally used to carry the made material outside so if you see in some cases apartment constructions lo so generally proper plan lo you are doing an apartment construction meeru oka two cellars car parking ki one cellar meeru commercial place lo kattaru but adi good or wrong design pakkana pettandi but when you come in a rainy season when the rainy season starts automatically mee cellar lo ki water vachi nindi potundi mee car lo nindi potundi then how to remove those water then you have to call to the your vehicle your vehicle where they will extract the water pumping station vehicle they will extract the water from this septic or from the cellar water they will remove the water and take it away and pour some there right next pumping is restored to at regular at intervals for the sewage system in a flat country since laying of sewers is as design grade continuously as long will mean extensive excavation so in some other countries pumping of this one is a ex, uh, is uh, related to the high expense right high expenditure so pumping is restored at regular intervals of a sewage system in a flat country so when there is a flat terrain when there is a terrain is very flat then automatically this type of uh, terra- this type of pumping system you are getting you are getting in a positive way so those people who are not addicted who are not those people who are not staying in this type of areas they have to go for the this type of system next what are the problems in the sewage pumping so when you come to bite kochi what are the major problems in the sewage pumping system the rate of flow of sewage varies continuously and hence pumping operation are to be adjusted accordingly ante kada so depends upon the application depends upon the locality depends upon the community how many people are living in the domestic area automatically fluctuations anedi generally jarugutundi there will be automatically varies continuously changes in the flow thereby the pumping operation or should, or should be adjusted accordingly next the size of pump is limited since large sized pumps will result in a settlement of slits and organic matter as its bottom so the large size of sump the large size sump is limited to since large sized sump the size of pump is limited to since the large sized pumps will will result in the settlement so eppudaithe meeru large diameter pumps use cheskoni thoraga water lage chanukuntaro at that point of time the solid particles right the solid particles and organic matter will accumulate at bottom and create some problem next problem enti the pumps should be of high order reliability since failure of pumps will lead to flooding which may cause unbearable nuisance next problem enti the pumps should be of high order reliability manaki reliable ga undali whatever the material whatever the 
మెకానిక్స్ బి యువర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద పంపింగ్ సిస్టమ్ నమ్మదగినదిగా ఉండాలి ట్రస్టబుల్ రిలయబుల్ అండ్ వర్ ట్రస్ట్ వర్తీగా ఉండాలి సో ఎప్పుడైతే ఇది ఫెయిల్ అవుతుందో విఆర్ గెటింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఫ్లడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది విచ్ ఈజ్ ఏ అన్బేరబుల్ న్యూస్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది వాటర్ రైట్ ఫ్లడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది దట్స్ వై ఇట్ షుడ్ బి రిలయబుల్ ఇన్ నేచర్ మనము నమ్మదగినదిగా అండ్ ఆల్సో ద స్పెసిఫికేషన్ షుడ్ బి రిలయబుల్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ద పంపింగ్ ఆఫ్ సీవేజ్ ఈస్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ ఆస్ పంపింగ్ ఆఫ్ వాటర్ పంపింగ్ ని మీ అండర్ గ్రౌండ్ మీ బావిలో నుంచి మీ మీ బయట ట్యాంక్ కి పైన ఉన్న ట్యాంక్ కి వాటర్ పంపించడం మా దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ బట్ పంపింగ్ ఆఫ్ ద సీవేజ్ వేస్ట్ వాటర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అంతే కదా సీవేజ్ లో అన్ని ఉంటుంది చెత్త చెదారం అంతా ఉంటుంది సో పంపింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బికమ్ ఏ మేజర్ టాస్క్ ఏదే ఏ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ the pumping of sewage is not as simple as pumping of water since the following problems are to be faced in sewage pumping what are these problems sewage has foul characteristics ante kada sewage is having generally solid particles waste order and foul smell second point sewage contains a lot of suspended and floating materials these may make the running of the pumps difficult and may cause clogging of the pumps may cause clogging of the pump if you are saying sewage contains a lot of suspended and solid particles floating this may cause this make the running of the pumps difficult and may cause the disturbances so it also is accepted next problem sewage contains organic and inorganic waste which may cause corrosion and erosion of parts of the pumps and reduce the lifts of the pump so sewage water lo మనకి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ అదర్ కెమికల్స్ యాడ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి సో ద పైప్స్ ని డ్యామేజ్ చేసే కారణాలు ఉండొచ్చు దైప్స్ విల్ గెట్ అరోడెడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి గెట్ అరోడెడ్ అండ్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ద లిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద పంప్ సో వెన్ ఆర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పంప్స్ సో ఆటోమేటికలీ యూ హ్ టు గో ఫర్ ద గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పంప్స్ వేర్ ద ఇన్నర్ లైనింగ్ షుడ్ బి హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ లైక్ సి ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే మనం లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పుకున్నామో కంటైన్స్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ద కరోజన్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి సో దిస్ పైప్ ఈస్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిఫెన్స్ అబౌన్ అప్లికేషన్ ఈ పెద్ద పైప్ అనేది ఆ భూమి అడుగున కింద ఉంది సో ఇట్లా ఎలా అయిపోయింది సో ఇట్లా ఉంటే వాటర్ పోతుందా నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్యాంక్ from this tank you are getting good water but because of this metal pipes because of this erosion happens here so wherever the things you are seeing all the holes blur from the damages it is the facade next one is see this one see this also where they are working in mining areas see this one so it is a it is a attached it is already inbuilt with the construction next see this one underground sewage system you can step up here and you can come down and you can come down and you can come down and you can see what's happening that side and this side right so these are the problems facing in the pumping system now see the pumping station pumping system pumps where pumping station where ante oka oka short nunchi pumping station ani jarugutundi ante na now see the pumping station of a individual house so this is a pumping station for example in pumping station kelli chudalante go and see your main water oka uh, urlo tank lu untai water tanks chaala untai ankonde depends upon the population you are having the tanks so dan dekira you are having a pumping station there is normal or small pumping station go and see how the pumping station works see if you see the example here here you are having the here you are having the material here you are having underground underground storage system here you are having the pumping station see in other place the electrical system this is a pump it is a current system where you are having the pumping station right the pumping stations location location of the pump stations ekkada location undali proper location of the pumping station requires 
a study of area that to be served to ensure the entire area that can be adequately trained so wherever the place you are choosing the environmental engineers must ensure that the entire area must be adequately drained baga dry ayi undali it should be drained properly drained so end of the day it should be trained properly for that reason the location area requires a comprehensive study of the area to be served what is the second point if a very large number of sewers is to be pumped but it should be neither to the insulation neither to the stream stream or nalla anta kada for a very large quantity of sewage is pumped the site should be near to the stream or the site should be near to the nalla or the storm water drain into which the sewage could be discharged during emergency such as breakdowns on the pumping plant failure and the power so eppudaithe anukoni sangatlu jariginappudu like breakdown of the pump or the failure of the pump loss of power or some anything happens emergencies guru emergencies dushtra pettukoni the sewage could be discharged during the emergencies so whatever the other conditions you are having in the college so when the having in the college next to serve that entire area that can be adequately trained and also failure happens if this precautions is not taken the station the pumping station should be located and constructed in such a manner that it will not be flooded at any time so ee precautions mundigane manam teeskunte there is no chance of flooding the area where the pumping stations are located the storm water pumping station capacity the station be so located that if it is easily accessible under all weather conditions whenever the storm pumping water station capacity is is limited or is having certain specifications then automatically throughout all the weather conditions throughout the year we will not get any problems for the pumping station so we'll see what are the various types of pumping station so i think the time is very less we are having 2 uh, minutes so just ee slide gurinchi cheppesi the next things we'll discuss in the tomorrow's class okay now pumping station so we are having generally two types of pump station drywall and vertical andulo pumps manam tarvata manam discuss chesukochu what is the types of pumps drywall pump and vertical pump dry well pump for housing the pumps for housing the pumps wet well pumps for housing incoming sewage so for pumps for a wet well for incoming sewage maniki lopaliki raavadaniki incoming the sewage dry well for housing the pumps pumps key for housing for housing the pumps we are using dry well for incoming the sewage we are using the wet well raising mains to lead the pumped sewage to high level gravity sewer pumps used what are the pumps using for all this dry well and wet well centrifugal pump reciprocating pump propeller axial flow and air pressure or ejector pumps we have already discussed this okay na next what are the elements of the station very important question in the exam you may get it chaala question papers tho icharu you can say the elements of the pumping stations or the components of the pumping stations so the time is less than 1 minute so with this we'll stop the class if you have any doubts we'll discuss so screenshot everna teeskondi only pawan tulsi jansi and uh, navin has been present very 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 few attendants i don't know what's happening what your uh, hod is saying Okay, I took the screenshot. You also take the screenshot. Once the class is completed, the video will be uploaded in the YouTube. That the link will be uploaded in your group. Please share the link to other students so that they will see the video at least. Okay, na? Thanks, thanks for your patience listening. We'll see. We'll continue this slide in the next class. Right.